：“妈，你可要想清楚，这些东西价值五十多万，你如果真的不打算把东西还给我，我可就要报警了。”你可真是我的好女婿呀、啊！你怎么敢说出这样的话呢？就因为一块小小的金条和一块手表就报警？况且这是我无意在你房间看到的，以为这是你特意买回来送给我们的，我只是提前拿走而已。妈，你越来越过分了。以前你拿我老公的东西都会提前告诉我一声的，但这次你怎么连招呼都不打一声呢？要不是我老公问我，我到现在还蒙在鼓里，我还信誓旦旦的说一定不是你拿的。我真的没想到，竟然真是你拿走了。你让我怎么面对我老公啊？是我拿的。但是我拿我自己女儿家东西，这有什么问题吗？还有你，你怎么这么小肚鸡肠？我这个丈母娘连拿点东西的权利都没有了吗？再说了，我这马上过生日了，你送我点生日礼物难道不应该吗？就当你提前送我了，别在这斤斤计较了。妈，你懂什么？我有重要作用，这是我特意买给合作伙伴的礼物。至于你的生日礼物，我肯定少不了，但这不是给你的，你赶紧还给我。这已经不是还不还的问题了。现在的问题是，你为什么要送这么贵重的礼物给一个不相干的人呢？你也说了，他只是你的合作伙伴而已。我真没想到你竟然胳膊肘往外拐，你宁愿把钱花在外人身上，也不花在自己家人身上啊！女儿，你看看你找的这个败家的好老公，让他给你小舅子买辆车，扭扭捏捏，到现在也没给买，给外人送个礼物，出手可是真大方啊！我平时都跟你说要看好你老公，别让他乱花钱，你怎么看的？即使他要花钱，也要花在咱们自己家人身上啊！怎么能花在外人身上呢？你作为他的媳妇，就眼睁睁看着他把你们家底败光吗？你就不能好好管管他吗？丈母娘，我说的话你没听明白吗？我没有乱花钱。如果不是我的合作伙伴照顾我的生意，我怎么赚钱呢？我们这是双赢，你懂吗？还有，你要搞清楚，我买东西的钱都是我自己赚的，我花你的钱了吗？我想买什么就买什么，这是我的自由。即使你女儿也没权利干涉我。女儿。你听到你老公说的话了吗？真是大言不惭！他压根没把我们放在眼里，自以为赚了一点小钱就教训起我们来了。你作为他的妻子，他这样欺负你，你怎么能忍受住这样的委屈呢？丈母娘，你不要无理取闹了。我为了你女儿，我一再忍让。你问问你女儿，我什么时候欺负过她了？我再说一遍，你抓紧把东西还给我，否则别怪我翻脸不认人了。妈，我老公对我很好，你不要挑拨离间，赶紧把东西还给你女婿吧，真的有很大用处。那是他为了顺利签到单子。特意给合作商定制的礼物，根本不是送给你们的。张母娘看到女儿女婿强硬的态度，气不打一处来，但她知道自己确实理亏，又害怕女婿真的报警。这么贵的东西送给外人，却心有不甘，但是又不能开口硬要。张母娘转动大脑，于是灵机一动，想了个好办法。